。好几天没见了，要不要见我一面？收到没有？收到没有？你可不可以见我一面呢？你之前不是很生气的走掉吗？我觉得还是连一面都不要见了吧。我现在在忙，你也好好工作吧。那边有些文件全部看完，看完之后给我写个报告。还有，别在我公司里面做别的公司的事情，我警告你。我没有，太多了。看完写报告，快去吧。来来来，猜个拳。哎，猜你个头！哎，乔总这几天多莫能奇妙的发脾气。谢总，出了什么事了吗？嗯，嗯，看完，今天之内必须看完。干嘛呢？逛街。焦总，这些文件需要您的签字和过目。嗯，签字就行了，过目就算了吧。签字的话，就要为所签的内容负责，您自己决定吧。在哪儿啊？我当然是在公司工作呀、啊。都因为你不在杂志社，现在有堆的小山一样高的资料等着我过去看，头疼。创创，快过来帮帮我呗，不然你上网替我买个像你一样的助力也行。焦总，我现在真的过不去，不是说好了吗？七点钟以后才去你们那儿上班。你明知道我从小看大堆的中文就会头晕，这几页的合约让我怎么看啊？需要你的时候你就不在，要你有什么用啊？你跟我哥请个假呗。你哥啊，你哥不知道被谁给得罪了，拉着一张驴脸就走了。我现在手头还有两份合同要看，我真的我分身乏术啊。从小到大做什么都是他先拔头筹，发脾气也是。好了好了，先乖乖在这儿啊。好，七点钟以后见，拜拜。太太吃下午茶了，太太，太太，太太，太太怎么了？太太不见了。太太不见了。嗯，那你马上去找一找。好。啊？怎么会是这样啊？你们在大屋里里外外都找过没有啊？哎，乔老太啊，是我楼上楼下都找了，没有。我安排所有人再到别墅的周围去找一找。哎，乔老太，需要我报警吗？先别急，你赶快派人去找，别墅里、别墅周围还有海边，仔细的找啊。好，我明白，海边我也去找。你是第一个告诉我的吗？啊，是，我是。那你告诉工人，不许报警，不许告诉乔家任何人，有情况直接告诉我。好，我明白。
凤英，这次你去法国，不知道什么时候才能回来。今天这顿饭，就是为你尽兴。谢谢。你去法国要自己照顾自己，有什么需要就给我打电话，知道吗？我又不是三岁的孩子。担心你吗？担心你不会照顾自己。以前还要来学照应，现在就你一个人。爸，不用担心。妈，你要是想我们了，可以打个电话或者发个信息，视频也可以。而且从这里到巴黎也不过十几个小时的飞机，就像在隔壁一样，很近的。嗯，只要乔家上下对你好，妈就放心了。再有，你要记住，你在乔家的身份来之不易。妈妈走了以后，你一定要好好努力，别给妈丢脸。妈，你放心，我进乔家，绝对不会让金帆和明娇比下去，我一定会比他们强。凤姨啊，我还是那句话啊，只要有我在，不管是在家里还是在公司，来雪和林天，都不会叫人欺负的。啊、来雪，别再生你爸爸的气了。好好为你爸爸做事，好吗？只要爸爸不再欺负妈妈，让我做什么都行。白雪，是爸爸不好，爸爸以后啊，再也不会这样了。嗯、啊，白雪，和妈妈照几张相吧，妈妈想你的时候就看看照片。好。那我来吧。好了，我们一家三口合张影吧。服务生，帮我们一家人拍张照。好，来，谢谢。来，一二三。好，再来一张吧。嗯，来，一二三。好，谢谢。谢谢啊，不客气。喂，明天啊？哦，你看看。好，好，我马上过去。啊，还要爸也一起去啊？哦，好吧，我跟他说。什么事？爸，银行那高副行长好像不满明天的账，我想，你去应该可以镇住他吧？你告诉他们，我改天再打给他。今天我陪你妈吃饭。没事，你们去吧。我未来女婿的前途要紧。再说了，乔董都出现，就表示你支持林天，他的底气就足了。我一个人慢慢吃就好了，逛一逛我就回去了。那你一个人行吗？行，行，没事。哦，这样吧，办完了事我过来接你吧。不用了，我一个人可以的。你们走吧，走吧。好，那我们走了。慢点啊！走了。嗯
是你，凤仪，你没有疯，是不是？你根本就没有疯。说了好吗，叶萍？你怎么可以骗了我们所有人？一骗就是二十年，你知不知道？你把我害惨了，我被你害得好惨啊！你知不知道？啊！我，我也有我的苦衷。我知道，我知道你的苦衷是什么，可你知道我的苦衷吗？啊！我跟纪云本来是天生的一对儿，就是因为你，因为你不肯放手，死死的纠缠，才使得我们劳燕分飞。你竟然还装疯，你竟然想得出来这招！你是不是怕你离了婚，孩子没有了，老公没有了，连乔家的股份也没了？是不是？我没有想那么多，我只是咽不下这口气。真的，我从小，爸爸就把我当公主似的。我要天上的星星，他都去摘。我不能输给你。我没想那样，没想到会连累那么多的人。你太自私了，你知道吗？你害得纪云一辈子抬不起头来，你害得我被乔家上上下下的人看作是坏女人。你让我们这对苦命的鸳鸯后半辈子。都抬不起头来，你害得我的女儿背了二十年私生女的坏名声，你让我们下一代在没有爱的家庭中长大，她心灵上的残缺，你怎么来弥补啊？啊！对不起，走，你跟我走，你要干什么？我要带你去见乔纪云，我要让她好好看清楚你是什么面目，我要让所有人都知道谁是最狠、最毒、最有心机的人。凤仪。求求你，不要告诉季云，不要告诉乔家人，不要把事情说出去。我求你，我愿意把一切都给你，我把俊云给你，把太太的名分也给你，我什么都不要。不，我要我的清白。我们去乔家大宅，去见乔老太。我要让乔老太主持公道，走，姨，我求你了，凤姨，妈知道这件事情。你说沈妈已经这么大的岁数了，我们就不要再打击她老人家了，好吗？我不我真的会把一切让给你，真的，我什么都不要了，我只要孩子就行，求你了。凤仪，求你了！我不相信妈知道，为什么所有人你们都知道，就我一个人不知道？是不是你要去法国，没人陪你去，所以你就生气了？是不是我太得意忘形？是不是我拥有的太多，你要惩罚我？为什么以前爸爸对我不好的时候，有您在我身边，可现在爸爸对我好了，你又不要我了？为什么？为什么？妈，妈，妈，妈
什么时候会醒？我实在是不放心。今晚就不用管我了，我想留下来好好陪他。我担心来雪。乔董，你现在的心情我非常理解。凤仪出车祸这件事，媒体肯定知道了。一些记者不久就会闻风而来的。你说你在这儿，让他们发现以后，这不太好吧？这传出去是是非非，重要的是对乔氏的影响啊，乔董。谢总分析的很对，在这个时候，我们不能给人家大做文章的机会。是啊，伯父，看你的样子很累，先回去休息吧，这里有我撑着。走吧。好，明天，我电话不关的，有什么事情打给我。嗯嗯，我先走了。你去哪儿了？我把伯父送回去了。林天，我好害怕，我怕你也会离开我。不会的，别这么想。我身边的朋友，一个接一个离开我，就连我妈也。你说，我，我是不是，是不是遭报应了？别乱说。林天，我害怕总有一天你也会像他们一样离开我的。不会的，我发誓，我不会离开你的。来了来了，来了。来。哎，为了这期微女郎，咱们今天晚上这个宵夜太有意义了，辛苦大家了。那还不是因为咱焦总领导有方啊！哎，你这马屁拍的可就过了。这次咱们创康号的大功臣，应该是在外头为了几个大广告出差的华姐，还有以一挡十的婉晴。<笑>来，这烤肉赏给婉晴了。哎哎，谢谢，大家吃，吃，来好。饿了吧？当然了。要不是你这么晚才来加班，我们需要到现在才吃晚饭吗？我总不能把你哥的工作放那儿不管吧？我哥没回公司吗？没有，下午出去后就没回来了。婉晴，你知道我哥最近在玩什么情绪吗？不知道。哎，你哥就不敢来，他要来了。我当场给他灌醉，然后严刑逼供。你说的啊？嗯，我觉得这招挺好的。不过他玩你也得玩，他喝多少你喝多少。哼，无所谓。你们玩吧，我先走了。怎么我一来你就要走？怕我把你烤了吃？乔金芬，太过分了！你一来，整场的气氛全给破坏。来来来来，坐坐坐，想个方法缓和一下啊！来来来，坐坐。好吧，那今天晚上全场我请客。哦、太好了，太好了！就你一个人无动于衷啊？你是特意来跟我吵架的吗？谁要跟你吵架呀、啊？你干嘛总带着偏见看我？你就是不认真。谁不认真了、啊？喂，哦，好，我马上准备。特大新闻，特大新闻了，有个惊天大秘密要被揭开了。快说，刚才呢，在太阳广场有一起车祸，有个女的被撞了，重度昏迷，现在在医院里。然后呢？然后，那个女的是乔静云的情妇，来凤仪。来凤仪
。那他女儿来雪呢？来雪现在在医院陪着他呢。这是线人给我的第一手资料，说是独家的，所以咱们现在马上要去跟踪报道。走 ，OK。这件事情我要跟进。我和来雪认识这么久了，于情于理我都应该去的。春城，买单，我们走。谁都不准去。别人的事情跟你有什么关系？去干嘛？她是我在美国认识的好姐姐，不管她妈妈是谁，她出了这样的事，我不去看看，你觉得说得过去吗？我也不管她妈是谁，你就是不能去。婉晴，我们一块去吧。我考虑一下。OK， 你先考虑，走，大家跟我一起走，好吧？好吧，走吧，走走走。你是想看来雪，还是想看莫林天呢？我不想跟你说这个。你知不知道你在做什么？你忘了他们以前怎么对你的？你现在去，他们会怎么想？他们只会觉得你是猫哭耗子、假慈悲。你以为所有人都跟你一样的？是。他们都是好人，就我一个人是坏人。现在做好人已经不流行了。你以为你可以普度众生吗？你有没有想过，如果你出事了，他们会怎么对你？他们会来看我。是啊，来看你，还带着香槟，带着鞭炮来看你。真笨！你爱去不去，懒得管你。白雪没事吧？母亲是他唯一的亲人，这一刻你要多关心他。一定的，谢谢。你倒是给个说法呀、啊！给你副总裁的职位你不要，把办公室给我空在那儿养蚊子，给你薪水你也不花，你到底想干什么？我听得很清楚，你问过我很多次，我也回答过很多次。我不喜欢去做生意，去做商人。我不要什么工资。我现在开的酒吧挣的钱，这些钱我已经足够了。我跟你讲，一个男人他要有欲望，尤其要对事业有嫉妒心。你这么每天玩风帆、玩冲浪、玩放生，这么无欲无求，我夏正郎打下来的江山，将来谁来继承啊？可以让婉晴来继承。婉晴她要嫁给别人的。华朗的生意是家业，一定要由你来继承，你懂吗？爸，我真的不适应商人的那些尔虞我诈，为了利益，利字当头，什么事情都做得出来。赚钱那是有方法的，这年头谁有钱谁就是老大，你知道吗？钱不是我做人的价值观。我认为，不缺才是幸福。那那你开个酒吧干什么？啊？你酒吧赚来的都是毛利，你老爸的地产事业才是暴利，你懂吗？我开酒吧不是为了挣钱，我是要结交到朋友。我向往那种自由的生活，跟他们谈天说地，说说出海什么的。朋友，远比金钱重要。小伟啊。你到底是不是我夏正朗的儿子？你怎么一点都不像我？我真怀疑你是不是我生的。你去看看人家莫林天，你跟人家比比，你就知道自己是什么东西了。好，你你把他带回家，你让他当你的儿子，让他跟你做什么生意，每天都跟着你说钱钱钱，我不稀罕。站住！越来越没有规矩了。
你输的读到哪里去了？七八岁我就把你带在身边，看着我跟别人谈生意，结果我换来的是什么？白费心机。我在七八岁的时候，就看到了你做生意的手段。我看着你怎样去抢人家地皮，怎样去逼着人家离开家。去把你那些所谓的生意伙伴、那些朋友吸干他们的血，我真的不稀罕，去挣这些肮脏的钱，我不稀罕。我在酒吧所挣的钱，每一分都是干干净净的。我不要去搞得人家家破人亡。你听着，我永远都不是那个乖乖的跟在你屁股后面挣钱的乖儿子。从此以后，我要走我自己的路。爸，别生气了。哥只是贪玩而已，不是故意的，嗯。他不是故意的，他是有心的。你的事情怎么样？什么事情？你和乔军帆的事。不知道。婉清，我希望你知道，你自己在做什么。女人最大的幸福，就是找到一个只愿在自己面前不顾颜面的男人。我管不了他现在对你怎么样，我需要你把你的精神全部放在这件事情上。爸，我不想把这当成一桩生意。生意也好，爱情也好，我希望你不要让我失望。都十点了，怎么不叫我起床、啊？老太太说您累了，让您多睡一会儿。妈是找凤仪的新闻吧？我已经打电话给报社了，放心吧。妈总是想在我前面。是啊，我这专横的性格，就是因为有你这样一个优柔寡断的儿子，所以才培养出来的呀。哎，凤仪的情况怎么样啊？还没醒，在昏迷状态。肇事司机说，是凤仪走过马路时被撞倒的，是意外。那，你准备怎么办呢？凤仪出事以后，白雪就举目无亲了。哦，对了吧，你也带她出席蓝星会吗？我看你对她印象还不错吧。所以我想让白雪，来咱们家住一段时间。怎么说？他都是我们乔家血脉吗？不行。你考虑过这样的后果吗？一旦凤仪醒来，你是把来雪送走呢，还是把凤仪接回家？再说了，我对来雪的考察期还没满呢，这一下子就让她登堂入室，不妥不妥。怎么说？来雪都是我女儿吧？现在凤仪出事了，我总得做点什么吧。妇人之仁，你要做的很简单，现在马上回公司上班，处理好乔氏的大小事务，多留出点时间给来雪去照顾她妈
就行了。妈，哎，别再多说了。好不容易我八十大寿以后，一家子才一团和气。金帆还让我接他妈回来，谁主谁次，你好好考虑考虑。夫人吃饭了，我居然还相信了，你居然装疯卖傻二十年呢！你，你这个骗子！我要带你去见乔继云，我要让他好好看清楚你是什么面目，我要让所有人都知道谁是最狠、最毒、最有心机的人，我要让所有人都知道。我要我的清白，我们去乔家大宅，去见乔老太。我要让乔老太主持公道，走。平的精神状态最近非常好。自从您八十大寿以后，他也好像渐渐的记起一些事情来了。请。今天看来心情不错，饭吃的也挺好。你看。白凤仪的事儿，你大概已经知道了。在送她去医院的路上，她跟她身边的医生说，她见过你出去吃饭，说是要送别来凤仪，我心里头矛盾，我担心来凤仪耍手段，想以退为进。没想到来凤仪真的为了女儿，想成人之美退回法国。本来我这心里头大石头放下了，想悄悄的离开。可是，来凤仪看见你了，他一眼就认出我来了，拉着我让我去见您和季云，说要讨公道，我害怕。
我推开他就跑，他拼命追我，我跑到马路上，他就追到马路上。突然，你真傻，你干嘛要去偷偷的看他们呢？这是孽障。妈，你一定要帮我。现在来凤仪呢，昏迷不醒，你就趁这个时候回乔家吧。好好跟季云和两个孩子建立感情。哎，以后的事儿就以后再说吧。哎的，昨天乔总那边收到今天开会的事了吗？都收到了。那平时乔总不开会，谁来代替？谢总、创少，但他们两个都没回公司，手机也联系不上。开什么会啊？每个人都不尊重这个会议。你们看看你们自己，开会的时候不说话，不开会的时候也不说话，你们要等到天荒地老才开口，对吗？我们真的没什么好说的，只能听您的。听我的？好，我告诉你，今天会议取消了。乔总就像人间蒸发了一样，电话不接，短信不回，发他的邮箱资料也是石沉大海。你们有话就大声说嘛！你干嘛窃窃私语的？给我项目责任，又不给我全权负责，这个项目你们爱怎么处理就怎么处理吧。反正我是不会和没有时间观念的人合作的。我真搞不懂这些富二代们是怎么把他们给惯坏的。生活条件如此优越，可是从来就没有做过一件正经事，整天吃喝玩乐，糟的钱，我们辛辛苦苦的为他们创造财富，他们呢，花钱就像流水一样，还嫌我们不够努力，真的不公平啊！三瑞，三瑞，三瑞，三瑞，不好意思，刚刚中午没吃饭，嗯，刚刚吃了个汉堡。继续开会，不好意思。你刚刚说的特别好。开会吧，凌天商务计划已经顺利动工了，接下来要做一个庞大的海外招商活动，这个计划由宣传部的来雪来负责，不是一直由沈星负责的吗？啊。乔总觉得沈星分不开身，而且，来雪在美国也有类似的经验。等一下，这个，这个项目的行政好像是由我来管的，对吧？嗯。那来雪呢？来雪为什么没来？来雪家里出了点事情，这也是乔总认同。来雪今天早上已经把海外宣传资料发到相关人士的邮箱里。乔总，您可能太久没有开工作邮件了。所以跟不上这个大会。谢创，没替您做功课吗？乔总，我有事要跟你聊。哼，难得乔总来找我，有什么指教？你干嘛让来雪负责凌天计划的那个宣传？还有。你为什么会和阿创在这里开小会？就这两个问题啊，嗯，嗯，好，第一，公司这么多年来有多少次开大会，你都是派代表来的。我不认为你会认真的主导这个项目，所以我派来雪来盯这个项目。第二，谢创不是跟我开小会。是我回公司前，在医院碰到他的。我真的没想到，你竟然派他去医院，看凤鱼是否真的昏迷，还悄悄拿手机拍照。你不觉得过分吗？是奶奶让我这么做的。奶奶只想弄清楚，这昏迷是真的
还是手段。结果呢？结果是真的。来凤仪真的昏迷了，来雪陪着他，情绪很低落。过分。那就好了。既然来雪家里出了事，那我就给他放一个月假，把所有工作交给沈星来做。一个有能力的人，不会因私忘公。这点我对来雪有信心，她跟你不一样。二位，出了事大家心情都不好，我们坐下来从长计议。说，把你今天拍的照片发给明娇的杂志社，还有，我奶奶会把我妈接回乔家，用这个做独家，说我们乔董，鸟倦之环二十年家变，上天定对错。如果我们没遇见过，你是否还有另一种生活？梦长出了翅膀，飞了多久，找到了另一颗心，才能安静的降落。原来海的尽。还有片天空，你始终牵着我的手，像停止漂泊。在遇见了你以后，就让我静静陪着你一起感受，看天空，我为你挂。相爱过，时间带不走我们的轮廓。要相信，还是一种生活。一路上，你和我还有好多的话想要对你说。看天空，我为。带不走我们的轮廓，要相信还是一种收获。